ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എപ്രയറി അൽഗുരത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം വീഡിയോയിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോ വി ആർ ഗിവൻ വിത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡേറ്റാ ബേസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നയൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ടി ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ എൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എൽ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ എക്സെട്ര അപ് ടു നമുക്ക് എവിടം വരെയാണോ ഇനി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിട്ടൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു കേസ് വരെ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പും ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എപ്രയോറി അൽഗോളത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പും ഉണ്ട് പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എപ്രയോറി അൽഗോൾഡ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എൽ വൺ ആയാലും എൽ ടു ആയാലും എൽ ത്രീ ആയാലും ഓക്കെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ഓക്കെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എൽ കെ ജേണലൈസ് ചെയ്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ എൽ കെ എന്താണ് ഈ എൽ വൺ എൽ ടുവും എൽ ത്രീ എല്ലാം എൽ കെ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ഐറ്റംസ് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് ഈ എൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിനകത്ത് കുറേ സെറ്റ് കാണും അതിൽ ഓരോ സെറ്റും ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കെ ഐറ്റംസ് ഇല്ലേ അതായത് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള കുറേ സെറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം വെച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റുകളായിരിക്കും അതെല്ലാം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എൽ ടു എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം എ ബി കാണും ദെൻ എ സി കാണും അങ്ങനെ എക്സെട്ര ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനകത്ത് ഉള്ള സെറ്റിനകത്തുള്ള രണ്ട് ഐറ്റംസ് കാണും അതും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിരിക്കും നെൽ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് കാണും ദെൻ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് കാണും ഇതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം ഫ്രീക്വൻറ്റും ആയിരിക്കും ആൻഡ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഐറ്റംസ് സോ ജേണലൈസ് ചെയ്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൽ കെ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് എൽ കെ മൈനസ് വൺ എൽ കെയും എൽ കെ മൈനസ് വണ്ണും എൽ കെയും എൽ കെ മൈനസ് വണ്ണും എൽ കെ മൈനസ് വണ്ണും ആയി അതായത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എൽ കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ ഈ ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു സി കെ ആയിരിക്കും സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൻഡിഡേറ്റ് സെറ്റാണ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കെ ഐറ്റംസ് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം എൽ ത്രീ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ എൽ ടു ആൻഡ് എൽ ടു ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സി ത്രീ ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും എൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റംസ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ സി ത്രീക്കകത്തും അതുപോലെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഐറ്റം സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എൽ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല ഇതിൽ പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പ് പെർഫോം ചെയ്യും പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സി ത്രീക്കകത്തൊരു ത്രീ ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് അപ്പം സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വൺ ഐ ടു ഒരു സെറ്റ് വരും ദെൻ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഒരു സെറ്റ് വരും ദെൻ ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഒരു സെറ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണോ ഇതെല്ലാം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉള്ള സെറ്റെല്ലാം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയ
അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് സി ത്രീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും സി ത്രീ എന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം പ്രൂൺ ചെയ്ത് കളയും പ്രൂൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എടുക്കുന്ന നോക്കി ആ സബ്സെറ്റ് ആ പ്രീവിയസിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പ്രീവിയസ് എൽ ടുവിനകത്ത് സോറി പ്രീവിയസ് എൽ കെ മൈനസ് വണ്ണിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും ദെൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ത്രീക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഐറ്റം സെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം ബൈ സ്കാനിങ് ദ ഡേറ്റാ ബേസ് ഈ ഡേറ്റാ ബേസ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെ നമ്മുടെ മിനിമം സപ്പോർട്ട് കൗണ്ടുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ എൽ ത്രീയിലോട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മിനിമം സപ്പോർട്ട് കൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മിനിമം സപ്പോർട്ട് കൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വാല്യൂ ടു ആണ് അതായത് ഒരൈറ്റം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ടൈംസ് എങ്കിലും ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റാ ബേസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് വിളിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എൽ വൺ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ എൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ കെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ദെൻ സി കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും എൽ കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എൽ വണ്ണിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീവിയസ് സെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല സോ എൽ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇനിഷ്യൽ കേസിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സി വൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ വണ്ണിലോട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ സി വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് എൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എൽ സീറോ ഇൻറ്റു എൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഈ സി വണ്ണിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഞാനൊരു ടേബിളായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാം സി വൺ ആണ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ദെൻ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഐ വൺ എത്ര ടൈംസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ഐ വൺ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് ഇനി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ടൈംസ് ആണ് ഐ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് ഐ ഫോർ വൺ ടു ടു ടൈംസ് ആണ് ഐ ഫൈവ് വൺ ടു ടു ടൈംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ മിനിമം കൗണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും മിനിമം കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ടുവിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓർ ഗ്രേറ്റർ ആണ് സോ ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ തൊട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽ വണ്ണിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൗണ്ടാണ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ടു ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഐറ്റം സെറ്റ് ഇത് കൗണ്ട് ഐറ്റത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് അപ്പോൾ എൽ വൺ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ഇതേപോലെ എൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഉള്ള ഐറ്റം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐറ്റം സെറ്റായിരിക്കും അതെല്ലാം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം സി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ സി ടു നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൽ വൺ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ എൽ വൺ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ജോയിൻ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് മാത്രമുള്ള കേസിൽ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ ഐറ്റംസിനെയും ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുമായിട്ട് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഐ വൺ ഐ ടു ഒരു സെറ്റ് ദെൻ ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഐ വൺ ഐ ഫോർ ഐ വൺ ഐ ഫൈവ് ദെൻ ഐ ടു ഐ ഫോർ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ദെൻ ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഇത്രയായിരിക്കും എൽ വണ്ണും എൽ വണ്ണും കൂടെ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കൂ ദെൻ ആ കൗണ്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ വിത്ത് മിനിമം കൗണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അതിന് ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കമ്പാരിസൺ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ സെറ്റും എടുക്കുക ആ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടുത്തെ സി ടു ആണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ സി ടുവിലെ ഓരോ സെറ്റിൻ്റെയും ഐറ്റംസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഐറ്റംസ് മാത്രമുള്ളൂ ഒരു ഐറ്റംസ് ഫ്രീ ടൈം എന്നുള്ള നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ എൽ വണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ മതി എൽ വണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം ഐ വൺ തൊട്ട് ഐ ഫൈവ് വരെ എല്ലാം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തുള്ള ഏത് സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല കാരണം ഐ വൺ തൊട്ട് ഐ ഫൈവ് വരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും എടുക്കും സോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഐ വൺ ഐ ടു വരും ദെൻ ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഐ വൺ ഐ ഫോർ ഐ വൺ ഐ ഫൈവ് ദെൻ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ടു ഐ ഫോർ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ദെൻ ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റാ ബേസിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ വൺ ഐ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ടൈംസ് ഡേറ്റാ ബേസിൽ വരുന്നുണ്ട് വണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഐ വൺ ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം വൺ ടു ഐ വൺ ഐ ഫോർ ഐ വൺ ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ വൺ ഐ വൺ ഐ ഫൈവ് വൺ ടു ദെൻ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ടു ഐ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദെൻ ഐ ടു ഐ ഫോർ വൺ ടു ഐ ടു ഐ ഫൈവ് വൺ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ സീറോ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് വൺ ദെൻ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഐ ഫോറും ഐ ഫൈവും വരുന്ന ഒന്നുമില്ല സീറോ അപ്പോൾ പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സോ 
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ട് എഴുതി ആ കൗണ്ടിനെ ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് ഇതില്ല ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് ഇതില്ല 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 സോ ഈ സിക്സ് ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മുടെ എൽ ടുവിലോട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഐ വൺ ഐ ഫൈവ് ദെൻ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ടു ഐ ഫോറ് ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഫോർ ടു ടു ഫോർ ടു അപ്പം നമുക്ക് എൽ ടു കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ എൽ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് മുമ്പ് സി ടു സി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം സി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൽ ടു ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ എൽ ടു പെർഫോം ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ ത്രീ ആണ് എൽ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം സി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൽ ടു ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് എൽ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എൽ ടുവിൻ്റെ കിട്ടിയ സെറ്റുകൾ എൽ ടുവിനകത്ത് കിട്ടിയ സെറ്റുകളെല്ലാം ഫ്രീക്വൻറ്റ് സെറ്റസ് എല്ലാം അതേപോലെ എഴുതി അത് ഇൻഡു ആ സെറ്റ് ഒരേപോലെ എഴുതി അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ രണ്ട് പേരെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പം കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ വരെ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഫൈ വൺ ഐ ടു എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം സെറ്റുമായിട്ട് നോക്കത്തില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റായിട്ട് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഐ വൺ ഐ ടു എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഐ വൺ ഐ ത്രീ എടുക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ടും സെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ആദ്യത്തേത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയും ഐ വണ്ണും ഐ വണ്ണും സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അടുത്തത് ഇയാളെടുക്കും ഇയാളെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഐ വണ്ണും ഐ വണ്ണും സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഐ വൺ ഐ ഫൈവ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് അതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഐ ടു എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഐ ടു ഇതും 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 ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ദെൻ ഐ ടു ഇതും 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 അപ്പോൾ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഇയാളെടുക്കുമ്പം ഐ ടു ഇത് രണ്ടും ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ അത് ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ് വേണ്ട ദെൻ ഐ ടു ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഐ ടു ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെറ്റും ഈ സെറ്റും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേര് കോമൺ ആണ് ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ഐ ടു ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളവരെ അതേപോലെ എഴുതുക അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ എഴുതുക ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയാൾ എടുക്കുമ്പം ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് അത് ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ് ദെൻ ഐ ടു ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് അത് ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും സെറ്റുകളാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സി ത്രീയിൽ ഇത്രയും സെറ്റ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോരുത്തരെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ സബ്സെറ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടാണോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ സി ത്രീയുടെ കേസിൽ ആര് നോക്കിയാൽ മതി എൽ ടുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എടുത്ത് നോക്കണേ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ഐ വൺ ഐ ടു ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് എൽ ടുവിലുണ്ട് ഐ വൺ 
ഐ ടു ഐ ത്രീ എൽ ടുവിലുണ്ട് ഐ വൺ ഐ ത്രീയും എൽ ടുവിലുണ്ട് സോ ഇയാൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ആളെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വൺ ഐ ടു ഉണ്ട് ഐ വൺ ഐ ഫൈവ് എൽ ടുവിലുണ്ട് അതും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഐ ടു ഐ ഫൈവ് അതും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് സോ അയാളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആളെ എടുത്ത് നോക്കി ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഉണ്ട് ദെൻ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ അതായത് ഈ സബ്സെറ്റ് നമ്മുടെ എൽ ടുവിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഇല്ല സോ ഇയാളെ നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതൊന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്താ നമ്മുടെ എൽ ടുവിനകത്ത് എല്ലാം ഐ വൺ ഐ ടു വെച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഇല്ല സോ ഇതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് അത് എൽ ടുവിലില്ല സോ അതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് അതും എൽ ടുവിലില്ല സോ ഇതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല സോ ആകെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് മാത്രം ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീയും ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീയും ഐ വൺ ഐ ടു ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ സി ത്രീയിൽ വരുന്ന ആഫ്റ്റർ പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കിട്ടിയിട്ട് ആദ്യം അതിനകത്തുള്ള ഓരോ സെറ്റും എടുത്തിട്ട് ആ സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സബ് സെറ്റ് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള എൽ സ്റ്റെപ്പിലുണ്ടോ എൽ കെ സെറ്റിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഇല്ല ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഇല്ല ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഇല്ല ദെൻ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ എൽ വൺ എൽ ടുവിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്തു ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീയും ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവും നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാ ബേസിൽ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് ടു ടൈംസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് ദെൻ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് എടുക്കുന്ന നോക്കുമ്പോഴും വൺ ദെൻ ടു ടു ടൈംസ് നെക്സ്റ്റ് മിനിമം കൗണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു സോ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീയും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ ഫോർ ആണ് എൽ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം സി ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൽ ത്രീ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആകെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ എൽ ത്രീ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേര് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഐ വൺ ആയി ടു ഇവിടെ ഐ വൺ ആയി ടു സെയിം ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൾ പുതിയ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സി ഫോണിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്ത് വേണം ഇവിടെ പ്രൂൺ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കണം പ്രൂൺ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സബ്സെറ്റ് എല്ലാം എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പം അത് നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഇതൊരു സബ്സെറ്റാണ് അതിവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഓരോ സബ്സെറ്റും എടുത്ത് നോക്കണം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒറ്റ നോട്ടത്തെ മനസ്സിലാവും ഇവിടുത്തെ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെറ്റ് ഇല്ല സോ ഇത് പ്രൂൺ ചെയ്തു സി ഫോർ എന്തായി നള്ളായി സി ഫോർ നള്ളാവുമോ മീൻസ് എന്താ എൽ ഫോർ ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല സോ ഫൈനലി നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് രണ്ട് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീയും ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഒരു അൽഗോൾത്തം നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ
divided by i1 i2 Blue <laughs> C1 in at the edgum. Mdella items in a C1 edgar, then a count to dica, L1 condodica. The lamp frequent on then number an extent and excess shapon or in the C2 condodicana by joining L1 and L2. Pass C2 condodicana case lead in a tole L stepsum, L1 in a frequent either one day in a prone step on the direct L latin number C2 will be not a count to undodica, count to undoce two way to satisfy Chayatha the mathram, cut the two paki L latin number in the anum. L2 loaded. Next step on the another, then next step on the Next step on the L3 and Dudicum, L3 and Dudicum on the L2 join L2. Other join J the Ganapa, Namaka C3 Gitapo, R set to total the two Matra and Namal Katola, Baki four sets in Namala prone Jay the Kalam by looking C2. C2 no Kate, Idonum, C2 L2 by looking L2. L2 Liparna, Idonum, Ilata the Gunda, Adonum, Namada C3 Livetilla, Pakiola, E and Devana C3 Venada, and then Dantin counted two on E count Namaka Kitna, or a town and Amada database scan Jay the Tana. Then L3 no complete L3 de L4 and L4 on L4 lola subset L3 li verata the gunda the L4 lola e parna subset I2, I3, I5 namade L3 lila to the gunda either ne prune chay the galano C4 and ally L4 and ally that means namla e would have a stop yen. Okay, but in the problem, the examine sure at the chodkin chancellor question. Okay, thank you.